నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను విజయ ఇప్పుడు హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం పూర్ణాహుతితో వైభవంగా ముగిసిన దసరా మహోత్సవాలు ఇంద్ర కిలాద్దికి పోటెత్తిన భక్త కోటి రాజరాజేశ్వరీదేవిగా దర్శనమిచ్చిన దుర్గమ్మ విజయవాడలో బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన కేంద్ర మంత్రి ఏపీలో పార్టీ బలోపేతం అవుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేసిన కిషన్ రెడ్డి వర్షాలతో నష్టపోయిన పంట అంచనాలు వేసేందుకు చర్యలు చేపట్టిన అధికారులు మైలివరం నియోజకవర్గంలో ముంపు పొలాలను పరిశీలించిన కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ రాష్ట్రంలో తగ్గుముఖం పడుతున్న కరోనా వైరస్ కొత్తగా రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు కేసులు నమోదు కోవిడ్తో మరో ఇరవై ఒక్క మంది మృతి ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ఇంద్రకిలాద్రిపై దేవీ శరణ నవరాత్రులు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి తొమ్మిదవ రోజు విజయదశమి నాడు అమ్మవారు రాజరాజేశ్వరి దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు దసరా రోజు దుర్గాదేవి దర్శనం కోసం భక్తులు తండోపతండాలుగా తరలి వచ్చారు ఉత్సవాలకు ముగింపు పలుకుతూ వేద మంత్రాలతో పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో ఈ నెల పదిహేడున శార్వరీనామ సంవత్సరం నిజ ఆశ్వయుజ మాసం పాడ్యమితో ప్రారంభమైన దసరా మహోత్సవాలు దశమితో వైభవంగా ముగిశాయి ఎనిమిది రాత్రులు తొమ్మిది రోజుల్లో దుర్గాదేవి పది విభిన్న స్వరూపాల్లో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు విజయదశమి నాడు అమ్మవారు శాంతి స్వరూపంలో రాజరాజేశ్వరి దేవిగా చిరుమందహాసంతో చెరుకుగడ ధరించి సాక్షాత్కరించారు రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు తొలి దర్శనం చేసుకున్నారు అనంతరం కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి రాష్ట్ర మంత్రి చెల్లుబోయిన వేణుగోపాలకృష్ణ తదితర ప్రముఖులు అమ్మవారిని రాజరాజేశ్వరి దేవిని దర్శించుకున్నారు తెల్లవారుజామున ఐదు గంటల నుండి రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు వేలాది మంది భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు భక్తుల రద్దీ భారీగా ఉండటంతో క్యూలైన్లు కిక్కిరిశాయి కరోనా సాకుతో కనీసం మంచినీరు కూడా ఏర్పాటు చేయకపోవడంతో భక్తులు తహతహలాడారు దుర్గమ్మ చెంతన తాగినీటి కోసం దాహం కేకలు వినిపించాయి తొమ్మిది రోజులు జరిగిన ఉత్సవాలలో ఆన్లైన్ టికెట్లు ఆఫ్లైన్ టికెట్ల ద్వారా భక్తులు దర్శనాలకు విచ్చేశారు గతంలో పది లక్షలకు పైగా దసరా నవరాత్రోత్సవాల్లో భక్తులు పాల్గొనగా ఈ ఏడాది కోవిడ్ నియమ నిబంధనల వలన సుమారు రెండు లక్షల మంది మాత్రమే భక్తులకు దర్శనం దక్కింది ఆలయ అధికారులు చేసిన ఏర్పాట్లపై భక్తుల నుండి మిశ్రమ స్పందన వెలువడింది ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు మహామండపంలో పరోక్షంగా కుంకుమ పూజలు నిర్వహించారు చిన్నపిల్లలు పెద్దలకు దర్శనాలు లేవని చెప్పినా యథేచ్ఛగా కొనసాగాయి భక్తులు మాస్కులు ధరించారు కానీ భౌతిక దూరం పాటించిన దాఖలాలు అయితే కనిపించలేదు దసరా మహోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రవణ నక్షత్రంలో ముగింపు పలుకుతూ యాగశాలలో ఊహమం నిర్వహించి పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ఈవో సురేష్ బాబు చైర్మన్ పైలా సోమినాయుడు వేద పండితులు ప్రధాన అర్చకులు పాల్గొన్నారు గంగా పార్వతీ సమేత మల్లేశ్వర స్వాముల ఉత్సవమూర్తులను పోలీసులు ఊరేగింపుగా చేపట్టారు దుర్గా ఘాట్ వరకు మేళ తాళాలు బాజా భజంతిరీల నడమ ఊరేగింపు కొనసాగింది అనంతరం అంశవాహనంపై ఆసీనులైన ఆది దంపతులు తెప్పోత్సవంపై జల వివాహారం చేశారు కృష్ణానది ఉధృత ప్రవాహం వలన గతం మాదిరిగా మూడు ప్రదక్షిణలు లేకుండా సాంప్రదాయం ప్రకారం నదీ తీరంలో తెప్పోత్సవం కార్యక్రమం నిర్వహించారు బెజ్వాడ ఇంద్రకిలాద్రిపై కొలువైయున్న దుర్గమ్మను రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి చెల్లుబోయిన వేణుగోపాల్ దర్శించుకున్నారు దసరా మహోత్సవాలలో భాగంగా ఈ రోజు అమ్మవారు శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి అలంకారంలో దర్శనమిస్తున్నారు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన మంత్రి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు విజయవాడ ఇంద్రకిలాద్రిపై దసరా మహోత్సవాలు తుది దశకు చేరుకున్నాయి దీంతో సామాన్య భక్తులతో పాటు విఐపీల తాకిడి పెరిగింది తొమ్మిదవ రోజు దుర్గమ్మ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు రాష్ట్ర మంత్రి చెల్లిబోయిన వేణుగోపాల్ దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు దర్శనార్థం ఇంద్రకిలాద్రికి చేరుకున్న మంత్రికి అధికారులు ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికి ప్రత్యేక దర్శనానికి తోడ్కొని వెళ్లారు రాజరాజేశ్వరి దేవి అలంకారంలో ఉన్న కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్న మంత్రి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు అనంతరం ఆశీర్వచన మండపంలో వేద పండితులు మంత్రి వేణుగోపాల్కు ఆశీర్వచనాలు పలికి 
అమ్మవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందించారు కరోనా బారిన పడిన రాష్ట్ర ప్రజలను కాపాడాలని ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో వర్దిల్లాలని అమ్మవారిని వేడుకున్నట్లు మంత్రి ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు ఈ విజయదశమి మనందరికీ నేర్పినటువంటిది నిత్యము మానవ జీవితంలో చెడుపై మంచి సాధించేటువంటి ఫలితాన్ని ఇచ్చేటువంటి రోజు అమ్మవారు తొమ్మిది అవతారాలుగా ఈ నవరాత్ర నవరాత్రుల సమయంలో తొమ్మిది అవతారాలుగా మనకి దర్శనమిస్తూ ఉంటారు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎత్ర నార్యంతే పూజ్యంతే రమంతే దేవత అనేటువంటి సూక్తికి అనుగుణంగా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి నవరత్నాలు నవరాత్రి సమయంలో మహిళలకు అమ్మవారిచ్చేటువంటి కానుకలు ఏవైతే ఉన్నాయో అదే తరహాలో తొమ్మిది సంక్షేమ ఫలాలను అందించినటువంటి ఒక గొప్ప శక్తి అమ్మవారు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రసాదించారు తద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఈ సంక్షేమ ఫలాలు అందుకుని వారి యొక్క జీవితాల్లో అమ్మని ఏ భక్తితో కొలుస్తున్నారో అమ్మవారి అనుగ్రహం చేత ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి సంక్షేమ ఫలాలకి మరింత శక్తి చేకూర్చాలని అమ్మవారిని ప్రార్థించడం జరిగింది రానున్న రోజుల్లో ఏపీలో బీజేపీ బలపడుతుందనే విశ్వాసం తనకు ఉందని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు విజయవాడలో భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన ఆయన ప్రధాని మోదీ పార్టీ అధ్యక్షులు నడ్డాల సారథ్యంలో బీజేపీ బలోపేతం అవుతుందన్నారు పదవుల్లో ఉన్నా లేకున్నా పార్టీ శ్రేణులు కుటుంబంలా కలిసి పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని సూచించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ బలపడుతుందనే విశ్వాసం తనకు ఉందని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు విజయవాడలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయాన్ని ఆయన ఈరోజు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా పార్టీ శ్రేణులను ఉద్దేశించి కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడారు ప్రధాని మోదీ సారథ్యంలో అనేక సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నామని వాటిని క్షేత్రస్థాయి వరకు తీసుకువెళ్లాల్సిన బాధ్యత పార్టీ శ్రేణులపై ఉందని అన్నారు దేశంలో అత్యధిక మంది ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు మహిళా ప్రజా ప్రతినిధులు ఎక్కువగా ఉన్న పార్టీ బీజేపీయేనని పేర్కొన్నారు ఏపీ అభివృద్ధి కోసం ప్రజల సంక్షేమం కోసం మోదీ సారథ్యంలో పనిచేస్తామని కిషన్ రెడ్డి వెల్లడించారు కార్యక్రమంలో పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సోము వీర్రాజు ఏపీ ఇన్ఛార్జ్ సునీల్ దియోదర్ మాజీ మంత్రి సుజనా చౌదరి ఎంపీలు జీవీఎల్ నరసింహారావు సీఎం రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర శాఖకు నూతన అధ్యక్షులుగా నియమితులై ఈరోజు కృష్ణా నది తీరాన విజయవాడ నడిబొడ్డున ఇంద్ర కీలాద్రిపై వెలిసినటువంటి కనకదుర్గమ్మ వారి పాదాల చెంత విజయదశమి పర్వదినాన ఈ యొక్క భారతదేశ ప్రజల కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయాన్ని ఒక పండుగ వాతావరణంలో మనం ఈరోజు ప్రారంభించుకుంటున్నటువంటి ఈ శుభ సంధానభాన ఈరోజు చాలా సంతోషం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించి పార్టీ కార్యక్రమాన్ని విస్తరించడం కోసం ఈరోజు ఇక్కడ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించుకున్నాం ఈ కార్యాలయ కేంద్రంగా రానున్న రోజుల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పార్టీ విస్తరణకు అందరం కలిసి కట్టుగా మనమందరము పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో జగత్ ప్రసాద్ గారి మార్గదర్శకంలో ఈరోజు పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్లాలి కేంద్ర ప్రభుత్వము గత ఆరు సంవత్సరాలుగా చేపట్టినటువంటి అనేక రకాల అభివృ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఈరోజు ప్రజల మధ్యలోకి తీసుకెళ్లాలి ప్రజల మద్దతు కూడా కట్టుకోవాలి ఈరోజు ప్రపంచంలో అతిపెద్ద పార్టీ ప్రపంచంలోనే అధిక సభ్యత్వం కలిగినటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఇటీవల కురిసిన వర్షాల కారణంగా నష్టపోయిన పంట అంచనాలు వేసేందుకు జిల్లా అధికారులు ముంపు ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా పర్యటిస్తున్నారు ఈ నెలాఖరులోగా పంట నష్టం అంచనాలను సిద్దం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఆదేశించడంతో జిల్లా కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ అహ్మద్ మైలవరం నియోజకవర్గంలో వరద ముంపుకు గురైన పంట పొలాలను పరిశీలించారు ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతాల్లో వేలాది ఎకరాలు పంట ముంపుకు గురవడంతో రైతనలు తీవ్రంగా నష్టపోయారు చేతికొచ్చిన పంట గంగపాలైంది అయితే పంట నష్ట అంచనాలను ఈ నెలాఖరులోగా సిద్దం చేయాలని సీఎం జగన్ ఇటీవల అధికారులను ఆదేశించారు దీంతో జిల్లా అధికారులు ముంపుకు గురైన ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తూ పంట నష్టం వివరాలను సిద్దం చేస్తున్నారు జిల్లా కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ అహ్మద్ 
మైలవరం నియోజకవర్గంలోని గొల్లపుడి ప్రాంతంలో ముంపుకు గురైన ప్రాంతంలో పర్యటించి నీట మునిగిన పొలాలను పరిశీలించారు అక్కడ రైతులతో మాట్లాడిన కలెక్టర్ పంట నష్టం వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు రైతు భరోసా కేంద్రాన్ని సందర్శించిన కలెక్టర్ పంట నష్టపోయిన యాభై ఒక్క మంది రైతుల జాబితాను పరిశీలించారు జాబితాను రైతులు కూడా పరిశీలించుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు రైతు భరోసా కేంద్రాన్ని సందర్శించిన కలెక్టర్ పంట నష్టపోయిన యాభై ఒక్క మంది రైతుల జాబితాను పరిశీలించారు జాబితాను రైతులు కూడా పరిశీలించుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు కలెక్టర్ వెంట వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ కారెంపూడి సురేష్ ఏవో వల్లభినేని హరీష్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏపీలో కరోనా మహమ్మారి క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టింది గత పక్షం రోజులుగా రాష్ట్రంలో రోజుకు ఐదు వేలకు మించి పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కావడం లేదు రాష్ట్రంలో ఈ రోజు మరో రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు మందికి కొత్తగా కరోనా సోకినట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించడంతో రాష్ట్రంలో కోవిడ్ కేసుల సంఖ్య ఎనిమిది లక్షల ఏడు వేలు దాటింది వైరస్ దెబ్బకు ఏపీలో మరో ఇరవై ఒక్క మంది చనిపోయినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది ఏపీలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి తగ్గుముఖం పడుతోంది నిన్న మొన్నటి వరకు రాష్ట్రంలో దాదాపు అన్ని జిల్లాల్లో విజృంభించిన కరోనా మహమ్మారి ఇప్పుడు కాస్త తగ్గుముఖం పట్టింది ఇదే సమయంలో ఏపీలో మరణాల సంఖ్య కూడా క్రమేపి తగ్గుతోంది గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో రాష్ట్రంలో అరవై ఏడు వేల నాలుగు వందల పంతొమ్మిది మందికి కోవిడ్ పరీక్షలు నిర్వహించగా వీటిలో రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు మందికి కొత్తగా వైరస్ సోకినట్లు ఏపీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది దీంతో రాష్ట్రంలో నమోదైన మొత్తం కరోనా బాధితుల సంఖ్య ఎనిమిది లక్షల ఏడు వేల ఇరవై మూడుకు చేరింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నేడు మరో ఇరవై ఒక్క మంది కరోనాతో పోరాడుతూ చనిపోయినట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది దీంతో ఏపీలో కరోనా మరణాల మొత్తం సంఖ్య ఆరు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఏడుకి ఎగబాకింది ఇక రాష్ట్రంలో ఈరోజు మరో మూడు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఐదు మంది కరోనా నుంచి కోలుకోవడంతో వారంతా ఆసుపత్రుల నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు దీంతో ఏపీలో కోవిడ్ నుంచి కోలుకున్న బాధితుల సంఖ్య ఏడు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఆరుకి చేరుకుంది మొత్తం రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు డెబ్బై ఐదు లక్షల డెబ్బై వేల మూడు వందల యాభై రెండు మందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఇక గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కృష్ణా జిల్లాలో మరో మూడు వందల యాభై ఎనిమిది మందికి కొత్తగా కరోనా వైరస్ సోకినట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించగా కోవిడ్ ధాటికి మరో ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలిపింది దీంతో జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు కరోనా బారిన పడిన మొత్తం బాధితుల సంఖ్య ముప్పై ఏడు వేల నూట నలభై ఎనిమిదికి చేరుకోగా ఇందులో మూడు వేల నూట పది మంది బాధితులు కరోనా మహమ్మారి నుంచి కోలుకున్నారు ఇక కరోనా దెబ్బకు జిల్లాలో మరో ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో కరోనా మృతుల సంఖ్య ఐదు వందల నలభై ఎనిమిదికి ఎగబాకింది జిల్లాలో ప్రస్తుతం మూడు వేల నాలుగు వందల తొంభై మంది కరోనా బాధితులు వివిధ కోవిడ్ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నట్లు ఏపీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది శిక్ష అనుభవించిన ఖైదీలలో పరివర్తన తీసుకురావడంతో పాటు వారికి ఉపాధి అవకాశాన్ని కల్పించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ జైళ్ల శాఖ అనేక చర్యలు చేపట్టింది ఇందులో భాగంగా రాష్ట వ్యాప్తంగా ఎనిమిది పెట్రోల్ బంకులు నిర్వహిస్తున్న ఏపీ ప్రిజెన్స్ డిపార్ట్మెంటు తాజాగా విజయవాడలో ఓ పెట్రోల్ బంకును నూతనంగా ఏర్పాటు చేసింది జైళ్ల శాఖ డీజీ మహమ్మద్ హాసన్ రేజా పెట్రోల్ బంక్ అవుట్లెట్ ను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు వివిధ నేరాల్లో శిక్ష అనుభవించి బాహ్య ప్రపంచంలోకి వచ్చిన ఖైదీలకు ఉపాధి కల్పించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ జైళ్ల శాఖ అనేక చర్యలు చేపట్టింది ఇందులో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎనిమిది పెట్రోల్ బంకులు ఏర్పాటు చేసిన నిర్వహిస్తోంది తాజాగా విజయవాడ గాంధీనగర్లోని జిల్లా జైలు వద్ద హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ సహకారంతో నూతన అవుట్లెట్ను ప్రారంభించింది జైలు శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్ అసన్ రేజా హెచ్పి అవుట్లెట్ను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా డీజీ మాట్లాడుతూ ఖైదీలలో పరివర్తన తీసుకురావడంతో పాటు వారికి కొంతమేర ఉపాధి అవకాశం కల్పించేందుకు తమ శాఖ కృషి చేస్తుందన్నారు సత్ప్రవర్తన కలిగిన ఖైదీలతో ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎనిమిది పెట్రోల్ బంకులు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు డిస్టిక్ జైలు విజయవాడ అండ్ దిస్ ఇన్కమ్ అర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ విల్ బీ యూజ్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ప్రిజనర్స్ అండ్ ప్రిజన్ స్టాఫ్స్ వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ విజయవాడ టు పెట్రనైజ్ అస్ అండ్ వీ విల్ ఇన్షూర్ దట్ క్వాంటిటీ అండ్ క్వాలిటీ విల్ be there will not be any compromise on that we will give actual quantity and actual uh, quality karyakramaniki vichesina pramukha vaidyulu dr samaram ee sandarbhanga maatladutu jailalo samskaranalu techeyenduku ap jail shaakha teesukuntunna charyalu entaina abhinandaniyam annaru kaidilalo parivartana teesukuravadanto paatu vaaru malli nera margam pattakunda chuseenduku upadhi avakashanni kalpinchatam harshaniyam annaru karyakramamlo jail shaakha ig jayavardhan డిఐజీ శ్రీనివాస్ జైలు సూపరింటెండెంట్ రఘు అధికారులు ఇతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు నేను ఈ జిల్లా జైలుకి నాన్ అఫీషియల్ విజిటర్గా ఉన్నాను ఇక్కడ రెగ్యులర్గా వాళ్ళలో సంస్కరణ జరిగింది జైలు అంటే ఏదో శిక
ఆ సంస్కరణ అనే దాంట్లోనే మొత్తం అసలు ఎందుకు నేరం చేస్తున్నాడు నేరం చేయకుండా ఎలా మారుస్తాం ఈ విషయంలో ఇక్కడ జిల్లా జైలు చాలా తగ్గ విషయం అన్ని జైలు కూడా ముఖ్యంగా ఐ అప్రిషియేటింగ్ ది ప్రిజనర్స్ అఫీషియల్స్ ఎక్సలెంట్గా చేస్తున్నారు మెయిన్గా విజయవాడ జిల్లా జైల్లో ఆ సంస్కరణ విషయంలో చాలా గొప్ప జరుగుతుంది ఆ దానిలో ఒక మైలు రాయి ఈ పెట్రోల్ ఇది వీడు శిక్ష అనుభవించి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదో కాకుండా వాళ్ళకి వెంటనే ఎంప్లాయ్మెంట్ చూపించడం ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ వీళ్ళే ఒక పక్క నేరం అనుభవించారు బయటకు వచ్చారు ఇంకోటిదో కాకుండా వెంటనే వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ చూపించడం కోసం ఒకటి పెట్టారు దాకా ఆరోగ్యం ఎంతమందికి ఇంకో రకరకరిగా చేయించవచ్చు కానీ ఒక ముందు ఒక డైరెక్షన్లో వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలి అని చేసి వాళ్ళు మళ్ళీ నేరం చేయకుండా వాళ్ళ కాలం నిర్వహించడం చేయడానికి ఒక మొదటి స్టెప్ రెండోది భారతదేశంలోనే ఈ రకంగా చేసే చదువుకుందాయి చాలు దాని చెప్పండి ఇది నెంబర్ వన్ నేను అంటాను నేను అయితే మాత్రం ఆ ఎవరైతే ఎంప్లాయ్ ఇదే పోయిందో వాళ్ళందరికీ చేయడం జరుగుతుంది అదేత నేర సంస్కరణ విషయంలో ప్రిజనర్స్ అథారిటీస్ ఈ డీజీపీ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్సలెంట్గా తీసుకుంటున్నారు ఈ సంస్కరణ కాదు శిక్ష కాదు నేర శిక్ష ఒక్కటే కాదు శిక్షతో పాటు సంస్కరణ కావాలి ఆ సంస్కరణ విషయంలో ముందడుగు వేసింది దీన్ని అభినందిస్తున్నాను ఇంద్రకిలాద్రిపై దసరా శరణ నవరాత్రి ఉత్సవాల ముగింపు వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు పండితుల వేద మంత్రోచనల నడుమ పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించడంలో సహకరించిన వారందరికీ ఆలయ ఈవో సురేష్ బాబు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు నవరాత్రుల్లో ఆఖరి రోజు విజయదశమి కావడంతో అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భవానీలు ఇంద్రకీలాద్రికి పోటెత్తారు విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువుదీరిన కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో దసరా మహోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి ఉత్సవాలు ముగింపులో భాగంగా కొండపై ఉన్న యాగశాలలో పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు స్థానాచార్యులు విష్ణుభట్ల శివప్రసాద్ శర్మ వైదిక కమిటీ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో పండితుల వేద మంత్రోచ్చరణల మధ్య పూర్ణాహుతి క్రతువును అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు కార్యక్రమంలో ఆలయ పాలక మండలి సభ్యులు ఆలయ చైర్మన్ పైలా సోమినాయుడు ఈవో సురేష్ బాబు ఆలయ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు మన కనకదుర్గమ్మ దేవస్థానంలో దసరా మహోత్సవాలు పదిహేడో తారీఖు నుంచి ఇరవై ఐదో తారీఖు వరకు నిర్వహించడం జరిగింది ఈరోజు చివరి రోజు అమ్మవారు శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి అలంకారంలో మనకు దర్శనమిస్తున్నారు అదేవిధంగా పూనాది కార్యక్రమం అనుకున్న ముందుగా అనుకున్నట్టుగానే పదిన్నర నుంచి పదకొండు మధ్యలో ప్రారంభించి ఈరోజు కంప్లీట్ చేయడం కూడా జరిగింది సాయంత్రం మూడున్నర నుంచి ఇక్కడ మన రుద్ర రుద్రహోమశాల నుంచి కూడా స్వామివారులు అమ్మవారు ఊరేగింపుగా వెళ్ళి కృష్ణా నదిలో హంసవాహనంపై నదీ విహారం చేస్తారు అయితే నదీ విహారం మాత్రం లేకుండా ఓన్లీ అక్కడ నదీ పార్కం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి అక్కడ హంసవాహనంపై స్వామివారిని అమ్మవారిని సేవించి అక్కడే వైదిక కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా అక్కడే కృష్ణా నది ఒడ్డునే చిన్నపిల్లల చేత నృత్య ప్రదర్శన కూడా ఏర్పాటు కూడా చేయించాము అదేవిధంగా దేవస్థానము భజంత్రిల చేత వైద్య కార్యక్రమం కూడా ఏర్పాటు చేశాము మీ మీడియా ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా లైవ్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రసారం చేసి భక్తులందరికీ కూడా అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందజేయాలని కోరుతూ మరి అమ్మవారి ఆలయం అభివృద్ధి కోసం ఐదు రూపాయలు కూడా ఇచ్చినటువంటి నకలు లేవు కానీ మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల తరఫున ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున మరి డెబ్బై కోట్ల రూపాయల అమ్మవారి యొక్క ఆలయ అభివృద్ధికి ఆ రకంగానే కొండ ఏదైతే ఘాట్ రోడ్లో కొండ ఉందో కొండ యొక్క అభివృద్ధి కూడా మరి వారు ఇవ్వటం అనేటువంటి చూస్తే ఖచ్చితంగా అమ్మవారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క కుటుంబానికి ఆ రకంగానే వారి ప్రభుత్వానికి చక్కటి ఆశీర్వచనాలు చల్లని దీవెనలు ఇచ్చి ముందు నడిపించాలని కోరుకుంటాను ఆ రకంగా అమ్మని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఏది ఏమైనప్పుడు కూడా సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఈరోజు మరి పూర్ణ కుంభం ఏదైతే ఉందో అది పూర్ణ ఆహుతి జరిగింది ఆయన ఒక జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ ఉద్యోగ నిర్వహణలో నిరంతరం బిజీగా ఉండే అధికారి అయితే రాష్ట్రంలో కోవిడ్ కేసులు తగ్గుతున్నప్పటికీ జిల్లాలో పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుండడం ఆయనలో ఆందోళన కలిగించింది దీంతో కరోనా వైరస్ వ్యాధిపై ప్రజల్లో అవగాహన మరింత కల్పించేందుకు తనకిష్టమైన పాటకు ప్యారడీ పాట రాసి ఆయన అందరినీ అబ్బురిపరిచారు సాహిత్యంపై తనకున్న మక్కువను తెలియజేస్తూ ప్యారడీ పాట రాసింది మరెవరో కాదు మన కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ అహ్మద్ మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుందని అనే పాటకు ప్యారడీ పాట రాసిన కలెక్టర్ చంద్రిక అనే గాయనితో పాడించారు మనం ఈ కోవిడ్ అప్రాపరేట్ బిహేవియర్ని ఫాలో అవుదాము ఖచ్చితంగా మాస్క్ ధరిద్దాము అలాగే చేతుల్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుందాము అలాగే భౌతిక దూరాన్ని పాటిద్దాము దీని మీద ఒక చిన్న ప్రయత్నంగా నేను ఈ తెలుగు సినిమాల్లో ఒక నాకు నచ్చిన పాటల్లో ఒక పాట మౌనంగానే ఎదకమని ఒక పాట మరి సినిమా పేరు నాకు తెలియదు కానీ ఆ పాటలో ఒక మంచి మెసేజ్ ఉండింది ఎప్పుడైనా
చాలా పుస్తకాలు రాశాను కవితలు రాశాను దీంట్లో ఈ పాట యొక్క అదే ట్యూన్లో ఆ వర్డింగ్స్ చేంజ్ చేసి నేను ఆ పాటని మరి రీరైట్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ పాటను ఈ అమ్మాయి ఈ చంద్రిక పాడి వినిపిస్తుంది దూరంగానే ఉండమని కోవిడ్ నీకు చెబుతోంది దగ్గరకు వస్తే పాజిటివ్ అని అర్థం అందులో ఉంది కలయికలు పెరిగిన చోటే కోవిడ్ పిలుపు వినిపిస్తోంది మాస్కులనేవి మరిచిన చోటే కరోనా వైరస్ చిగురిస్తోంది దూరంగానే ఉండమని కోవిడ్ నీకు చెబుతోంది దగ్గరకు వస్తే పాజిటివ్ అని అర్థం అందులో ఉంది సోషల్ డిస్టెన్స్ ఉందని దిగులు పడకునే స్తమా ధరికి చేర్చు వ్యాక్సిన్లు కూడా వస్తాయిగా శానిటైజర్ ఉందని బాధపడకునే స్తమా మాస్కు వెనక నవ్వుల పంట ఉంటుందిగా సాగర మధనం మొదలవగానే విషమే వచ్చింది విసుగే చెందక కృషి చేస్తేనే అమృతమిచ్చింది అవరోధాల దీవుల్లో ఆరోగ్య నిధి ఉన్నది కరోనా వైరస్ దాటిన వారికి సొంతమవుతోంది తెలుసుకుంటే సత్యమిది మాస్కు ఉంటే సాధ్యమిది దూరంగానే ఉండమని కోవిడ్ నీకు చెబుతోంది దగ్గరకు వస్తే పాజిటివ్ అని అర్థం అందులో ఉంది ఈ కోవిడ్ అప్రాప్రియేట్ క్యాంపెయిన్లో భాగంగా మరి ఈ చేసిన ప్రయత్నాన్ని మీరందరూ మరి గుర్తించి మీరందరూ ఫాలో అవుతారని ఆశిస్తున్నాను ఇది ఇట్ ఈస్ ఎ సిన్సియర్ అటెంప్ట్ టు మేక్ ఎవ్రీ వన్ అవేర్ ఆఫ్ కోవిడ్ అప్రాప్రియేట్ బిహేవియర్ ఐ ఫీల్ దట్ యూ విల్ అప్రిషియేట్ అండ్ ఫాలో ద కోవిడ్ అప్రాప్రియేట్ బిహేవియర్ కోదండ రామాలయం కళ్యాణ మండపం గతంలో ఆక్రమణకు గురైందని అయితే వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చాక వెనక్కి తీసుకువచ్చిందని ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు తెలిపారు ఈ కళ్యాణ మండపంలో దుమ్మలపాటి రామారావు మెమోరియల్ తిరిగి సేవా కార్యక్రమాలను ప్రారంభించడం సంతోషకరమన్నారు సత్యనారాయణపురంలోని కోదండ రామాలయంలో పునః ప్రారంభించిన దుమ్మలపాటి రామారావు మెమోరియల్ క్లినిక్ ను ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా క్లినిక్ లో అందించే వైద్య సేవలను అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం మల్లాది విష్ణు మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వంలో ఈ కళ్యాణ మండపాన్ని ఆక్రమించారని అయితే తమ ప్రభుత్వం వచ్చాక తిరిగి మెమోరియల్ కు అందించామన్నారు ఈ నేపథ్యంలో క్లినిక్ తిరిగి పునః ప్రారంభించడం అభినందనీయమన్నారు దీని ద్వారా పేదలకు ఉచిత హోమియో వైద్యం అందుతుందని వెల్లడించారు ఈ కార్యక్రమంలో మెమోరియల్ సభ్యులు డాక్టర్లు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు అనేక సంవత్సరాలుగా నడుస్తాం నడవటం అంటే సామాన్యులకి పేదవారికి సేవ చేయాలనే కోణంలో దృక్పథంలో పనిచేస్తాం సరే తిరిగి మళ్ళీ కళ్యాణ మండపం భువనేశ్వరి పీఠానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రజలకి సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఆయుర్వేద ఆయుర్వేద హోమి హోమియో సంబంధించి ఒక క్లినిక్ని ఈరోజు మనం ప్రారంభిస్తాం డాక్టర్ గారు శ్రీకరం నాగేశ్వర గారు నాగశ్రీ గారు శ్రీనివాస్ భట్ గారు ఒక బృందం అంతా కూడా ఇక్కడ ప్రతిరోజు నైన్ థర్టీ టు లెవెన్ థర్టీ రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున మసీదులపై ముస్లింలపై దాడులు జరుగుతున్నా అధికార పార్టీ మైనార్టీ నేతలు ఎందుకు స్పందించడం లేదని ముస్లిం సంఘాలు మండిపడ్డాయి పదవులకు ఆశపడి ముస్లిం సంక్షేమాన్ని నీరు కారుస్తారా అని ప్రశ్నించారు మసీదులపై ముస్లింలపై జరుగుతున్న దాడులను ఖండిస్తూ మైనార్టీ హక్కుల పరిరక్షణ సమితి ఆధ్వర్యంలో ముస్లిం సంఘాలు రాజకీయ పార్టీలతో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జగన్ ఇచ్చిన వాగ్దానాలు ఎంతవరకు పూర్తి చేశారు అనే దానిపై చర్చించారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ మేనిఫెస్టోలో ముస్లింలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను పూర్తిగా అమలు చేయడం లేదన్నారు మైనార్టీలపై దాడులు పెరిగిపోతున్నా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోకపోవడం దారుణమన్నారు ఈ విషయంపై అధికార పార్టీ మైనార్టీ నేతలు మంత్రులు ఎందుకు మాట్లాడటం లేదని నిలదీశారు
ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి ముస్లిం సోదరులకు న్యాయం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని సంయుక్త మైనారిటీ సంఘాలను మరియు బీజేపీ జనసేన ఇతర రాజకీయ పక్షాలను పిలిచి ఒక రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వంలో ఏర్పాటు చేయక ముందు మీరు ఇచ్చినటువంటి హామీలు మీరు తొమ్మిది శాతం మీరు అమలు చేశామంటున్నారు మేము ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాము మీరు ఏదైతే ముస్లిం సమాజానికి ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఉన్నాయో ఈ ఏడు హామీల్లోంచి ఒక్క హామీ కూడాను మీరు అమలు చేయదే చేయలేదు ప్లస్ బడ్జెట్లో తీసుకొచ్చినటువంటి ఏదైతే సంక్షేమ పథకాలు ఉన్నాయో దులాన్ స్కీమ్ కానివ్వండి విదేశీ విద్యా పథకాలు కానివ్వండి లేకపోతే ఏపీఎస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ కానివ్వండి ఉర్దూ అకాడమీ కానివ్వండి అన్నింటినీ కూడా నిర్వీర్యం చేసేసి పక్కన పెట్టేశారు పై పెచ్చు ఇప్పుడు మీరు ముస్లిం సమాజాన్ని కులాల వారీగా డివైడ్ చేద్దామని చెప్పేసి ఏదైతే కుట్రలతో పన్నినటువంటి రాజకీయాలు ఏదైతే చేస్తున్నారో వీటిని ముస్లిం సమాజం పూర్తిగా ఖండిస్తుంది అదేవిధంగా రాష్ట్రం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మైనారిటీ ఎమ్మెల్యేలు దాని తర్వాత ఎమ్మెల్సీలు దాని తర్వాత మైనార్టీ మినిస్టర్ గారు మీరు ఏం చేస్తున్నారు ముస్లింలపై అరాచకాలు జరుగుతుంటే ముస్లింపై అట్రాసిటీస్ జరుగుతుంటే మీకు మాట్లాడాల్సినటువంటి బాధ్యత మీకు లేదా మీరు వచ్చి మీరు సంజా ఇచ్చాల్సినటువంటి బాధ్యత లేదా మేము ఉన్నాము అని చెప్పేసి మీరు భరోసా కలిగించాల్సినటువంటి బాధ్యత మీకు లేదా ఎందుకని చెప్పేసి మీరు ముస్లింల సమస్యలపై మీరు స్పందించడం లేదు విజయవాడ నగర ప్రజలకు మెరుగైన డెంటల్ వైద్యాన్ని అందించేందుకు వహిదా డెంటల్ కేర్ హాస్పిటల్ ముందుకొచ్చింది నొప్పి లేకుండా జ్ఞానదంత శస్త్రచికిత్స రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ తో ఇతర పంటికి సంబంధించిన వైద్యాన్ని అందించనున్నారు ఏలూరు రోడ్డు విజయ టాకీస్ బస్ స్టాప్ సమీపంలో వహిదా డెంటల్ కేర్ ను డాక్టర్ దుర్గా నాగరాజు విశ్వేశ్వరరావులు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా డెంటల్ కేర్ లో ఉన్న వైద్య చికిత్సను మీడియాకు చూపించారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ మెరుగైన డెంటల్ వైద్యాన్ని అందించేందుకు వహిదా హాస్పిటల్ యాజమాన్యం ముందుకు వచ్చిందన్నారు గత ఏడు సంవత్సరాల నుంచి వివిధ హాస్పిటల్స్లో పనిచేసిన అనుభవంతో డాక్టర్ వహిదా ఈ దంత వైద్యశాలను ఏర్పాటు చేయటం సంతోషకరమన్నారు హాస్పిటల్లో నోటి మరియు దవడ ఎముకల శస్త్రచికిత్స చేస్తారని వెల్లడించారు ప్రమాదాల్లో గాయపడిన ముఖభాగములకు నొప్పి లేకుండా వైద్యం అందించడం జరుగుతుందన్నారు జ్ఞానదంతం శస్త్రచికిత్స రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చిగుళ్ళ సర్జరీలు చేస్తారని కృత్రిమ పళ్ళు అమర్చుట వంకర ఎత్తు పళ్ళు సరిచేయించడం వంటి చికిత్స అందుతుందన్నారు ఈరోజు డాక్టర్ వహిదా గారి వహిదా డెంటల్ క్లినిక్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేయడం నాకు చాలా ఆనందంగా గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఈరోజు డాక్టర్ వహిదా గారు వహిదా డెంటల్ క్లినిక్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేయడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది వహిదా గారుకి ఏడు సంవత్సరాల నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది డెంటల్ చిన్న మైనర్ ప్రొసీజర్స్ కాంప్లికేటెడ్ ప్రొసీజర్స్ వరకు బాగా చేయగలుగుతారు ఆవిడ అంత ముందు వేరే వేరే హాస్పిటల్లో ఈ ఏడు సంవత్సరాలు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకొని ఇక్కడ ఓపెన్ చేయడం అయింది ఈ క్లినిక్లో అన్ని ప్రొసీజర్స్ అన్నీ అవైలబిలిటీ ఉంది ఈవెన్ మైనర్ ప్రొసీజర్ నుంచి ఫ్లాప్ సర్జరీస్ మోర్ రొటీన్ ఫిల్లింగ్స్ అన్నీ చేయాలి మేడం కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్గా అండ్ బాగా ట్రైన్ అయ్యి ఉన్నారు సో ఈ అవకాశాన్ని అందరూ వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను నేను ఈ డెంటల్ నాకు సెవెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఈ డెంటల్ ప్రొసీజర్స్లో అండ్ ఇక్కడ స్పెషాలిటీస్ ఏంటంటే రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ ఇంప్లాంట్స్ ఫ్లాట్ సర్జరీస్ టూత్ వైట్నింగ్ అండ్ కాస్మెటిక్ ఫిల్లింగ్స్ అండి మీ అందరి విషెస్ అండ్ విషెస్ వల్ల నేను ఇంకా మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి మీ అభిమానం నా మీద ఎప్పుడు ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నానండి థ్యాంక్స్ ఏసీటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం